ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് എനിക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ സമയം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ആ ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സൈലൻ വാലി കോൺട്രവേഴ്സി വരുന്നത് അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു സിംഹവാലം കുരങ്ങ് വേണോ കേരളത്തിലെ എനർജി ക്രൈസിസ് സോൾവ് ചെയ്യണോ ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ ചോദ്യം അന്ന് പ്രൊഫസർ എം കെ പ്രസാദ് അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് നിര്യാതനായി ഡോക്ടർ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ നായർ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ നായരുടെ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇവരൊക്കെ സൈലൻറ്റ് വാലിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇക്കോളജി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അതിന് മുമ്പൊക്കെ നേച്ചർ ആയിരുന്നു നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയും പ്രകൃതി അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ലോങ് ടേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആ സമയത്താണ് മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സുനിൽ പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഫസ്റ്റ് യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവറോൺമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്നത്തെ സ്റ്റോക്കോം കോൺഫറൻസിൽ പോയി പറഞ്ഞതാണ് പോവർട്ടി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടർ ഓ പോവർട്ടി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം അന്ന് പൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കില്ല സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽറ്റ് ആൻഡ് മോണ് ഇതൊന്നുമില്ല അന്ന് ആകപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന എൻവറോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇഷ്യൂ ഇന്നും അത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഡൽഹി പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റി ഹൈലി ഇൻ സം ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ചില സിറ്റികളാണ് ഏറ്റവും പൊളിയൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു നെതർലൻഡ് എംബസിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കുറിപ്പി പറയുന്ന കുട്ടികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് കാരണം ഹൈലി പൊളിയൂട്ടഡ് നമുക്കറിയാം കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആൾട്ടർനേറ്റ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇറക്കി തിങ്കളാഴ്ച ഒന്ന് ഒറ്റയക്കോ ചൊവ്വാഴ്ച ഇരട്ടയക്കോ ഉള്ള കാറ് പുറത്തിറങ്ങണം ഇതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു കാരണം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അന്ന് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് തേംസോ ആംസ്റ്റർഡാം കല്ല കനാലുകളോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലീൻ ആണ് ആ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റും അവരവരുടെ സിറ്റികൾ ക്ലീൻ ആക്കി അവരുടെ കനാലുകൾ ക്ലീൻ ആക്കി അവരുടെ റിവേഴ്സ് ക്ലീൻ ആക്കി നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോഴും കോരന കഞ്ഞി ഇന്നും കുമ്പി കുമ്പിളിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇന്ന് റെലവെൻ്റ് ആണ് പോവർട്ടി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സൗകര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ശതകോടികളുണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ എൺപത്തിനാലിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീടില്ലാതുള്ളത് ഇന്ന് ആ നമ്പർ അറുപതിനും എഴുപതിനും ദശലക്ഷം കിടക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു ഒരുപാട് എൻജിനീയർമാരുണ്ടായി ഒരുപാട് ആർക്കിടെക്ടർ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇന്നും സ്ഥിതി മോശമാണ് നമ്മൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള ഒരു കൺട്രി പെർ ക്യാപിറ്റ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ടു പോയിന്റ് വൺ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പോയിന്റ് വണ്ണും പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇപ്പം ആ ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈ അമേരിക്ക പോ അതേസമയത്ത് ഖത്തർ നാൽപ്പതൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ്
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിലുണ്ടായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് സൈലൻസ് സ്പ്രിങ് റേച്ചൽ കാഴ്സൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ത് ദോഷം എൻവോൺമെൻ്റ് എന്ത് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡി ഡി ടി ഞാനൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഡി ഡി ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളൊക്കെ ഡി ഡി ടി വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി ഉറമ്പ് കണ്ടാൽ പോയി ഡി ഡി ടിയുടെ പൊടിയെടുത്ത് അടുക്കളയായാലും ഡൈനിങ് റൂമായാലും ബെഡ്റൂം ആയാലും തട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി ഉറുമ്പ് പൊടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ഡി ടി ആണ് സാധനം പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡി ഡി ടി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തു പല കെമിക്കൽസും ബാൻ ചെയ്തു നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളിത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ആൾഡ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കലാണ് അത് ബാൻ ചെയ്തു കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലോറിഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കലായി അതും ബാൻ ചെയ്തു ഈ ബാൻ ചെയ്താലും പല കെമിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല കടകളിലും തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയൊക്കെ കടകളിൽ ബാൻ ചെയ്ത കെമിക്കൽസ് ഇപ്പോഴും സെയിൽസിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സ്റ്റിൽ എ ഫാക്ട് ബട്ട് എന്നാലും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് റേച്ചൽ കാഴ്സനാണ് ഒരു അവയർനെസ് മൊത്തമായിട്ടുണ്ടാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലെ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റഡിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പെട്രോളിയം ഓയിൽ ദറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി അയൺ ഓർ ഒരു വർഷം തീരും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി തീരും അലുമിനിയം റിസേർവ്സ് വിൽ ബി ഓവർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഒരു പറഞ്ഞ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അവർ മുക്കാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഹാവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ഒരു ബുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും ഈ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ബുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലെ യു എൻ കോൺഫറൻസിലാണ് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ ഹാവാർഡ് പ്രൊഫസർമാർ ഓതേഴ്സ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പക്ഷേ അവർ വീണ്ടും ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി പുറത്തിറക്കി ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലെ എനർജി ക്രൈസിസ് ആണ് ഓയിൽ രാജ്യങ്ങൾ ഗൾഫ് പോം തുടങ്ങി ഈ എണ്ണ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് എണ്ണ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും നോക്കിയാലും ഈ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം ആയാലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നമായാലും ഇപ്പോൾ യുക്രൈനിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് റൂട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് കാരണം ഈ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷോക്കിംഗ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോഴും വായിക്കാം നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഒരു പുസ്തക കടയിലും പോകണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഈ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റും ഒന്നേ ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റും പല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസിയും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പല പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ ഞാൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർക്കിടെക്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഡിഗ്രി ഇല്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേര് മാറ്റും ഞാൻ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് യു എൻ യു എൻ ആയാലും പല ഏജൻസീസിൻ്റെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൺസൾട്ടൻസിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ കരിയറിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ലോറി ബേക്കർ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി ഇയറിൽ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സൈറ്റിൽ ലോറി ബേക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ലോറി ബേക്കറിനെ കൂട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരെ പോയി ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിച്ചു പതുക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു സൈറ്റിലാണ് അങ്ങ് കസേര ഒന്നുമില്ല നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോള
ലൂയിസ് സെൽവന് ഡിഗ്രി ഇല്ല മീസ് വാന്ത റോഹയ്ക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല ലൂയി ബറാഗന് ഡിഗ്രി ഇല്ല കലാട്രാവയ്ക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല ഇവരൊക്കെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിലെ നോബൽ പ്രൈസ് നിക്കുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിർസ്ക പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചവരാണ് ഈ ലൂയി ബറാഗനും ഈ നമ്മുടെ ഈ തടാവോ ഉണ്ടോയും പീറ്റർ സുന്ദറും ഒക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു തോന്നിയുണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിലോട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാനുള്ള കാര്യം പക്ഷേ അതിനുള്ള നിമിത്തമായത് ലോറി ബേക്കർ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ജ ബ്രിക് ജാലീസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആർച്ചസ് ഇത് മൂന്ന് നാലര ഇഞ്ച് സി ഡി എസിലുള്ള ബിൽഡിങ് ആണ് നാലര ഇഞ്ച് ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം പണിയാന്നുള്ളതൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ബേക്കറിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് മാസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തത് ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് മാസം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പം ഞാൻ എന്നും സൈറ്റിലാണ് അന്ന് ഓഫീസും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സൈറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി എല്ലാ സൈറ്റിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യും ഓഫീസൊന്നുമില്ല ലോറി ബേക്കർക്ക് എല്ലാ സൈറ്റിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് രാവിലെ കുറെ ഒരു നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് ചോദിക്കും ഡാഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡാഡി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരും ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം പഴയ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിക്കണം ഒരു ഡാൻസ് ആയാലും ഒരു ആർട്ട് ആയാലും കോളേജിലും മറ്റേലും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുക അവർക്കൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചറിലോട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഒമ്പത് മാസം ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ വിട മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ചില വഴികൾ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുമ്പോൾ ഞാൻ നാലാമത്തെ ആളാണ് ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജെറാർഡ് ബുക്കുണ ഗോയൽ രണ്ടാമത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രമേശ് പണ്ടാർക്കർ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബിക്കം വെരി സക്സസ്ഫുൾ ഗോവയിലുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു അത് ജെറാർ ദക്കൂണിനെ പോലെ ഒന്നും ഫേമസ് ആവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല മൂന്നാമത് വർക്ക് ചെയ്ത തോമസ് എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞു കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലാണെന്ന് കേട്ടു മലയാളിയാണ് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടെ എൻ്റെ ഒരു വർഷം സീനിയറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ എൺപത്തഞ്ചിൽ പാസ് ഈ ബേക്കറിൻ്റെ ഇന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ഒരു നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം ഇല്ല കോസ്ഫോർഡ് ഇല്ല ഹാബിറ്റാ ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ലോറി ബേക്കർ അന്നും അത്ര ഈസിലി അപ്രോച്ചബിൾ ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് സായിപ്പാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതും മലയാളം സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു ലോറി ബേക്കർ കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് കെട്ടിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കുന്തി തള്ളി എന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കെട്ടിടം പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രത്യേകം ലോറി ബേക്കർ അന്ന് പല ജില്ലകളിലും ലോറി ബേക്കർ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം കെട്ടിയത് ഞാനാണ് കണ്ണൂർ വടകരയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നീടാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ബേക്ക് ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പാണിത് ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കെട്ടിടം കേശാസ് ഉള്ളൂർ റോഡിലായിരുന്നു മൂന്ന് നില കെട്ടിടം പിവട്ടഡ് വിൻഡോ അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ നമ്പൂതിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഇത് കലാമതിയിൽ കവർ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വന്നു ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് കലാമതിയിൽ അന്ന് കവർ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വരുന്നത് വേലപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് ലോറി ബേക്കറിനെ വളരെ മലയാളികൾക്ക് എന്നാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഗുലാട്ടി സാറ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ലോറി ബേക്കറിനെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ബിൽഡിങ് കെട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെല്ലാം കൂടെ സമരത്തിപ്പോയി അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാതെ നിങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ
അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എന്താ സംസാരി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ ബിൽഡിങ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോറി ബേക്കർ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ ബിൽഡിങ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എങ്ങനെ ആർക്കിടെക്ചർ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ റിസർവ് ബാങ്ക് ബിൽഡിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ് ഇൻവേർട്ട് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് എന്നാണ് ലോറി ബേക്കർ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ റിസർവ് ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് അതുപോലെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുലി ലോറി ബേക്കർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബിൽഡിങ്സിനെ ഞാൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ എൺപത്തിനാല് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ലോറി ബേക്കറിനെ അവർ പറഞ്ഞത് ലോറി ബേക്കറിന് ഡിഗ്രി ഇല്ല ലോറി ബേക്കർ ഒരു ക്വാക്കാണ് ഈ ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇത് ഈ പക്ഷേ ലോറി ബേക്കർ അന്നത്തെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് വന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അന്ധമായി ലോറി ബേക്കറിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അന്ധമായിട്ട് എന്ത് ലോറി ബേക്കർ പറയുന്നു അതെനിക്ക് ദൈവവാക്യത്തിന് തുല്യമാണ് തുല്യം ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ആരും സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യം തോന്നിയത് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്ററാണ് ഹസൻ ഫാത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുക്ക് പുസ്തകം ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ദ പോർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പിയപ്പ് പിരീഡ് വരെ ഹസൻ ഫാത്തിയുടെ ഈ പുസ്തകം അപ്പം ഈ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആ അന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ള വാക്കില്ല ഗ്രീൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നോ അന്ന് പക്ഷേ ലോറി ബേക്കറും ഈ ഹസൻ ഫാത്തിയും ചെയ്തിരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചറും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആയിരുന്നു അന്ന് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കോട്ടയത്ത് പുഴയുടെ തീരത്ത് എല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാണാം ഈ ആർച്ച് എക്സ്പോസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ആ ബീം കുർബൂസിയെ ചില പല കുർബൂസിയുടെ ബിൽഡിങ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീംസ് ആണ് ഞാൻ അന്നേരം ഞാൻ ആർക്കിടെക്സിനെ കുറിച്ചും ആർക്കിടെക്ചർ വർക്കിനെ കുറിച്ചും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആ ബീം വേണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ആ ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു എൽഡക്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസികയിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ എനിക്കൊരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതുവരെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ലോറി ബേക്കറിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാറി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫോളോവർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ആരോടും ഒരു പരാതിയില്ല ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ലോറി ബേക്കർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു പാത വെട്ടിത്തെളിക്കണം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ലോറി ബേക്കറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിർത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തീരുന്ന പിന്നെ ഞാൻ നാല് കാ എൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ പുതിയ ഒരു പാത വെട്ടി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ ക്ലെയിമൊന്നും അല്ല നടത്തുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വെർണാക്കുലർ ആർക്കിടെക്ചർ ബിൽഡിങ്സിൽ കൊണ്ട് ഇന്നത് പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഞാനിത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വെർണാക്കുലർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ആരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നത് രണ്ടാമത് റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോഴും അന്നും ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് ഒരു കെട്ടിടം ഇടിച്ച് കളയുമ്പോൾ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ബേക്കറിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് പഴയ കെട്ടിടം സംരക്ഷിക്കുക അന്നൊന്നും ആരുമില്ല അന്നൊക്കെ ഒരു പഴയ കെട്ടിടമായി ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയുക താജ്മഹളും പത്മനാഭപുരം പാലസും സംരക്ഷിക്കണം ബാക്കിയുള്ള കെട്ടിടം ഒന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് വഴി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ റീസൈക്ലിംഗ് ദ ഹോൾ
ഒരു പ്രോമിന് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈവൻ ലോറി ബേക്കർ പോലും ടിംബറിൻ്റെ യൂസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടിംബറിൻ്റെ യൂസ് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് ഞാൻ മാറി അപ്പം ഞാനത് ഒരു ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് എൻ്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റേതായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ടിംബർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ റിയൂസ് ചെയ്യാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഗ്രോ ചെയ്യാം ഈ ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് തീരുമെന്നോ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് തീരുമെന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോറി ബേക്കർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആ എഴുപത് ലക്ഷ ദശലക്ഷം ആളുകൾ വീട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത് ദശലക്ഷം ആളുകൾ വീട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തടി കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ചില ആർഗ്യുമെൻസ് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആ ആർഗ്യുമെൻസ് ചെയ്യല്ലേ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഓവറോൾ ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂത്താട്ടുകുളത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം കൃഷി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയാവും ഈ റി അതായത് എൻ്റെ ഇരു മുപ്പാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ നാട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കോൾ വരുന്നത് ശ്യാം പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഡയറക്ടർ ശ്യാം പ്രസാദിൻ്റെ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഞാനാണ് ചെയ്തത് ശ്യാം പ്രസാദിൻ്റെ വീട് ഇന്നത്തെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനും ഫിലിം ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ആയ രഞ്ജിത്ത് കണ്ടിട്ട് രഞ്ജിത്ത് പോയി അന്ന് ജോണി വാക്കറിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയം രഞ്ജിത്ത് പോയി മമ്മൂട്ടിയുടെ പറഞ്ഞ് ഇതേ ബെന്നിയെ കൊണ്ടുപോകണം സാറ് മമ്മൂട്ടി സാറ് വീട് പണിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി സാർ എൻ്റെ വീടൊന്നും പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല മമ്മൂട്ടി സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു എനിക്കൊരു വീട് ചെയ്യണം നാളത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ മദ്രാസിന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എക്സ്പോസ് ബ്രിക്കൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഞാൻ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ഉണ്ട് കേരള ക്യാരക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണാം ഇത് റീസൈക്കിൾഡ് ആ താഴെ കാണുന്ന ഗേറ്റ് പണിതത് ഇവിടുത്തെ ഈ അറയും നിരയും കെട്ടിടം പൊളിക്കും പല കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ ആ ചുഴികുറ്റി വാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ വാതൽ കാണും ആ ചുഴികുറ്റി വാതലിൻ്റെ പൊളിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമ്പലത്തിലേക്ക് പഠിപ്പുര പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പണിയുന്ന വീടാണ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തടിയുടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഉപയോഗം ആൻഡ് വെർണാക്കൽ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഉപയോഗം അന്ന് ചില മാസികകളിൽ മലയാള മാസികയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിൻ്റിൽ വരുന്ന ഇതാണ് അന്നത്തെ വനിതാ മാസികയിൽ ഒരു ഒരു പ്രിൻ്റായിട്ട് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മമ്മൂട്ടിയുടെ വീടെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ പോർച്ചും ആ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ എനിക്ക് ഒരു മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ അടുത്തൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ദക്ഷിണ ചിത്ര മദ്രാസിൽ ഞാൻ ഈ ദക്ഷിണ ചിത്ര ചെയ്യാനാണ് മദ്രാസിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് താമസം മാറ്റിയിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ കോട്ടിയാട് വെർണാക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ എക്സ്പോസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് പഴയ തൂണുകളൊക്കെ എന്നൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ തൂണ് പോയി വാങ്ങിച്ചത് ഇന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പോലും കിട്ടുകയില്ല അന്നൊന്നും ആൻറ്റിക് ഒരു വാല്യൂ ഒന്നും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഒരു ആൻറ്റിക് വാല്യൂ ഒന്നും അങ്ങനെ വാല്യൂ പോലെ ആരും കാണുന്നില്ല ഇന്ന് ഇതിനൊക്കെ ലക്ഷം ഒരു പില്ലറിനൊക്കെ ഒന്നേ ആ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് മട്ടാഞ്ചേരി ചെന്ന് ഒന്നേ ആ ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതിലും കൂടുതൽ പില്ലർ ഡൽഹി ബോംബെ മാർക്കറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡൽഹി ബോംബെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ മട്ടാഞ്ചേരി മാർക്കറ്റിലോട്ടും മദ്രാസിലെ മാർക്കറ്റിലോട്ടും വരുന്നത് വില അങ്ങ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയി റൂഫിൻ്റെ ഇത് തടി ഇതൊക്കെ തടിയുടെ റൂഫാണത് വരാന്ത കോട്ട് യാർഡ്സ് ഇത് ഇതുപോലെയുള്
ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് യൂസ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എന്ന് പോകുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ഫാക്ടറി ഇന്ന് നാനൂറ് ഫാക്ടറിയാണ് ആത്തംകുടിയിലുള്ളത് ഈ ടൈൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും എൻ്റെ വിദേശത്തുള്ള ആർക്കിടെക്സ് ഫ്രണ്ട്സും ചിലപ്പം ചോദിക്കും ഈ ടൈൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു 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 മാസം ബയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഈ ടൈൽസ് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഇത് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആ വീട് അഗെയിൻ റീസൈക്കിൾ മെറ്റീരിയൽസ് കേരളത്തിലെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ഗണപതിക്ക് ഒരു ഷൈൻ വേണം വീടിന് ഫ്രണ്ടിനാണ് ഒരു ചെറിയത് അതിൻ്റെ റൂഫൊക്കെ കൂത്ത് തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിങ്ങാലക്കൂടെ കൂത്തമ്പലത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലൊക്കെ പണിതിരിക്കുന്നത് അത് റൂഫിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ ചെറിയ തൂണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് പൊക്കി കൊണ്ടുവന്ന തൂണുകളും സാധനങ്ങളുമാണ് ഒരു കുളം പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഡോർ റീസൈക്കിൾഡ് ആണ് ഈ കാണുന്ന തിണ്ണൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ സീറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തിണ്ണൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽറ്റിൻ സീറ്റ് പോലെയുള്ള സാധനമാണ് ഈ രണ്ട് ജനലയും റീസൈക്കിൾഡ് ആണ് ഇതിനാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് നിഷസ് ഇത് വളരെ തമിഴ്നാടും ആത്തംകുടി ടൈൽസ് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ലിൻഡലും ഡോറിൻ്റെ വിൻഡോയുടെ ലിൻഡലും ഡോറിൻ്റെ ലിൻഡലും ഒരേ ഹൈറ്റ് വന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുതും ഒരേ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ മിറർ പോലും ഭിത്തിക്കകത്ത് ഫ്രെയിം പോലും ഇല്ലാണ്ട് ഭിത്തിക്കകത്ത് വെച്ചതാണ് കാരണം താഴെ ഇരിക്കുന്ന ലെവലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വെൻറ്റിലേഷൻ കൊണ്ടുപോകണേ വിൻഡോയുടെ വെൻറ്റിലേഷൻ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പനമ്പ് ഞാൻ ഈ കോതമംഗലം അപ്പറെ തട്ടേക്കാട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ അങ്കമാലിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പനമ്പ് മുഴുവൻ അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയി രണ്ട് രൂപ പെർ സ്ക്വയർ ഫുട്ട് സീലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇരു പതിനഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ പനമ്പ് നമ്മുടെ ഈ നെല്ല് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പനമ്പാണ് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് സീലിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണുന്ന എലിമെൻസാണ് റീസൈക്കിൾ ടിമ്പറും റീസൈക്കിൾഡ് വിൻഡോസും വെർണാക്കുലർ ആർക്കിടെക്ചർ മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള റിസോർട്ടാണ് അനന്ത്യ റിസോർട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് റീസൈക്കിൾ ഈ ടൈലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പൊക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും കാരണം ഇത് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ ടൈലിന് ആരെ ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ഈ ടൈല് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ടൈല് വേണം നാല് രൂപയാണ് ഇന്നും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പത് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പതിനഞ്ച് ടൈല് വേണം ഏഴര രൂപ പെർ സ്ക്വയർ ഫുട്ട് ഇന്നൊരു തറയോട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഏഴര രൂപയ്ക്ക് വരാം അതിൻ്റെ നാലരട്ടി പ്രൈസ് കൊടുക്കണം ചീപ്പസ്റ്റ് തറയോട് അത് പതിനഞ്ച് രൂപ മുപ്പത് രൂപ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് തന്നെയാവും ഈ സാധനത്ത് ഓടിൻ്റെ വില ഒരു ഓടിന് മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മാംഗ്ലൂർ ടൈല് വെച്ച് റൂഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് റൂഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴര രൂപയ്ക്ക് തീരും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേങ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അത് നൈറ്റിൽ എടുത്ത ഒരു വ്യൂ അതേ അനന്തിയ റിസോർട്ട് എഗെയിൻ വെർണാക്കുൽ ആർക്കിടെക്ചർ റീസൈക്കിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ജോസ്തി അത് ഓവർ ലുക്കിംഗ് ദ ലേക്ക് ഇത് ടൈൽസ് ഡോഴ്സ് വിൻഡോസ് എല്ലാം റീസൈക്കിൾഡ് ആണ് ഇതൊരു ഓഫീസായിട്ട് പണിതാണ് എം എൻ്റെ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഓഫീസ് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓണർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഓഫീസ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷവും ശാന്തിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് വീടാക്കി മാറ്റിയേക്കുക ഓഫീസ് അവർ വേറെ കിട്ടി അവർ വീടാക്കി മാറ്റിയേക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പണ്ട് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് പോകാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് ഇത് തിഷാനി ദോഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് റൈറ്റർ ഡാൻസർ ഒരു ഇതാണ് എഗെയിൻ ഡോഴ്സ് വിൻഡോസ് സിമെൻറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുകയില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലും ഇല്ല ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും ഓരോ രീതിയിൽ അവരുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസും എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതുപോലത്തെ എഗെയിൻ റീസൈക്കിൾ ഡോസ് ഇതൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വില ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പുതിയൊരു ജനലയുടെ കോസ്റ്റ് കാരണം ഇത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മ
ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുമുറ്റം ആ നടുമുറ്റത്തിൽ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ തൂക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ താജിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് സ്ഥിതി ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചിൽ ഒരു റൂം ആണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരവും ഇരുപതിനായിരവും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഓവർ നൈറ്റ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ താജിലോ ഹിൽട്ടണിലോ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ഏത് സിറ്റി പോയാലും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇച്ചിരി കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വെച്ചിട്ടല്ലോ കൂടിയ അതെ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ റൂം ഒന്ന് വിറ്റാൽ മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ഥിതി അതിലൊരു കോട്ട് യാഡ് സോ അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി കളറും ഒരു ഇത് ഞാൻ വെർണാക്കുള്ള ആർട്ട് ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഇതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് സ്റ്റൈലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഒരു ചെറ്റനാട് വേണം രണ്ട് ചെറ്റനാട് പില്ലർ വാങ്ങിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം റിസേർച്ച് ചെയ്ത് ഈ സാധനം അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് ഞാനിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ നണ എൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കാത്തതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മുസ്രിസ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കി ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ബിൽഡിങ്സ് വല്ലോ ഈ ഭയങ്കര പ്രഷർ വരുമ്പം ആലപ്പുഴയിലെ ലോകമേ തറവാട് കിടന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ബിൽഡിംഗ് ആണ് മുസ്ലിം പ്രോജക്റ്റ് ഒരു റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും പതിനാല് വർഷം ഒരാൾ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഞാൻ എത്രയോ ടൂറിസം മന്ത്രിമാരെയും എത്രയോ ടൂറിസം ഡയറക്ടർമാരെയും ടൂറിസം സെക്രട്ടറിമാരെയും മാറിയിട്ട് മാറിയിട്ട് ചെയ് ചെയ്തത് പാലിയം കൊട്ടാരം ആൾക്കാർ കയറാതെ അടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു കെട്ടിടം ഇന്ന് മ്യൂസിയം ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് പോകുന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് മ്യൂസിയം ആയി കഴിയുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ലോഡിങ് ആവും അയൺ ബീംസും വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അകത്തെ ലൈറ്റിങ് എല്ലാം വളരെ ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പമൊന്നും അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ധീരതയ്ക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കും ഗോവ എന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ അറിയായിരിക്കും കാരണം പതിനാല് വർഷമൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പൈസ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കിട്ടില്ല സോ ഐ ലവ് ടു സ്റ്റിൽ ഡു ദ സം ഓഫ് ദീസ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്ട്സ് ഇത് പാലിയത്തെ ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ചെറുമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് കൺസർവേഷൻ ആണോ ഒരു ഒമ്പത് വർഷമായി ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പള്ളിക്കാർ വന്ന് എന്നോട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രപ്പോസൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മുസ്ലിംസ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ആ പഴയ പള്ളിയുടെ റെനോവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴയ പള്ളിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഞാൻ പോയി കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി എന്നാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ വരെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ ഒറ്റ കാര്യം എന്നോടുള്ള എന്നോട് പള്ളിക്കാരെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് പേരാണ് പഴയ പള്ളിയിൽ ഇത് ഈ പള്ളിയിലോട്ട് പോയാൽ മുന്നൂറ് പേര് കൊള്ളും ഇതിനകത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പേര് കൊള്ളും പിന്നെ എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് ഇരിക്കണം കാരണം പല ജുമാ നമസ്കാരങ്ങളുള്ളു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇതും കഴിഞ്ഞ റോഡിലും മുറ്റത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരിരിക്കും അത് മാത്രമേ ഞാൻ കൊള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തു ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും ദീർഘമായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയ ഒരു പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ആണ് കാണിക്കുന്നത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം പള്ളി ഇപ്പോൾ സർപ്രൈസിങ്ലി ആ പഴയ പള്ളി ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ
ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് ഇരിക്കുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ നിലവറപ്പള്ളിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോ ഫോട്ടോ കാണിക്കാത്തത് കാരണം എങ്ങനെ ഒരു കാർ ബേസ്മെൻറ്റ് കാർ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്പേസിനെ എങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ചലഞ്ച് പോലെയുള്ളത് വിളക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പുതുതായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തതാണ് കാരണം കോർ അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയായിരുന്നു ടിംബർ എസ് എ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ടിംബറിന് മാത്രമേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നതിന് വരെ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഒരിതുമില്ല പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും വരുമെങ്കിൽ അത് ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് നീട്ടാം പക്ഷേ മരങ്ങൾ മരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ട് മരങ്ങളൊന്നും പോരാ അതിനകത്ത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ അത്രയും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിൽ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ആരും അതിന് ശ്രദ്ധയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെങ്ങാണ്ട് എന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നെ ഒരു ടോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോക്ക് ഇസ് ടിംബർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ആ മരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കണം പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പോയി നടത്തിയ ഒരു ടോക്കാണ് ഞാൻ അതിനൊന്നും ഒരു ക്രെഡിറ്റും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ഇതാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോറി ബേക്ക് എന്ന് വിട്ടപ്പം ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടിംബർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് കാരണം ബിൽഡിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിംബർ ആ കാർബൺ ഈസ് ഇൻ ദ മരം ആ മരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഉള്ളത് ഇത് കത്തിച്ചോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഡീ കെ ജി ആൻ അനുവദിച്ചോ അന്നേരവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാട്ടർ സൈക്കിൾ അന്ന് രണ്ട് സൈക്കിളാണ് പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് കാർബൺ സൈക്കിളും ഒന്ന് നമ്മുടെ വാട്ടർ സൈക്കിളും അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ കെട്ടിടത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഗെറ്റ്സ് ലോക്ഡ് ഐ ടിംബർ മരത്തിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും നമ്മൾ ടിംബറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ this will reverse climate change oh ella step baaki endu parayana keto slowing down climate change slow down cheyana nalla ullu adagondana njan nerathe paranjathu timber will be the future building material timber aayirikkum bhavile building material vero oru prefabrication oru material onnum kondu vanna ivada onnum nadakkulla orappichu njan parayam kanna ee oru saanathinu maatrame കാർബൺ കാർബൺ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും റിവേഴ്സലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ വയനാട് ചെയ്തതാണ് ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസറും ഒരു ടിംബർ മച്ചിനും വേണ്ടി ആ കാണുന്ന ഇഷ്ടിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഫ്ലോറ് വാള് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് ഇത് വയനാട് ആയതുകൊണ്ട് ചില ഗ്ലാസ് കൂടുതലല്ല ഞാൻ വളരെ ലോക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് പ്രകാരം ബിൽഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷോർട്സ് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് റെയിലിങ് അപ്പം ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര ടിംബർ എൻ്റെ ബിൽഡിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കൊരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങൾ നാടൻ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബിൽഡിങ് റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് കാരണം ഒരു ഫോറസ്റ്റും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ മരങ്ങളുണ്ടാകും ആൾറെഡി ഇറ്റ് അത് എൻവോൺമെൻ്റിൽ എന്ത് ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റീസൈക്കിൾ കഴിയുന്നത്ര ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സീലിങ്ങും തടിയാണ് എല്ലാം തടിയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ വണ്ടി പെരിയാർ ചെയ്ത ഒരു സ്പ്രിങ് ഡെയിൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന റിസോർട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു അര ഭാഗം ബാക്കി ആ നാല് വി നാല് സൈഡുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നര സൈഡും തടിയാണ് ഒരു എലിവേഷൻ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെ ഒരു
ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫെയറാണ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ലണ്ടൻ ഡിസൈൻ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ടിംബർ ബിൽഡിങ്സ് കാണണമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് അപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ക്രോസ് ലാമിനേറ്റഡ് സി എൽ ടി ടിംബർ എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചാണ് ഞാൻ പോയി കണ്ടതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ടിംബർ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡ് വിത്ത് ടിംബർ എട്ട് നില പത്ത് നില നാല് നില ഇങ് ലണ്ടൻ യു കെയിൽ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ത് ഇസ് നോ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ടിംബർ ഫ്ലോർ ടിംബർ കോളൻ ടിംബർ ബീം ടിംബർ എല്ലാം ടിംബർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പഴയ ബിൽഡിങ്സ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോക്കി ഇത് വെച്ചിട്ട് കണ്ട് ഇതൊരു കണ്ട ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ടിംബറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിങ് ഇൻ ടിംബർ ഇന്നത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് ഗ്ലാസ് കുറച്ച് ഈ വാഷ് ബേസിൻ കുറച്ച് ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ചെറിയ സെറാമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ടിംബർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു വി എൻ എല ഹോ ഹോ ടവർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗൂഗിൾ പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് നിലയുള്ള വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇതിനെക്കാട്ടി രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ടിംബറിൻ്റെ ഒരു ഇത് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ടൗൺ ടിംബർ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ഇതിങ്ങനെയാണ് ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടിംബർ ഇസ് ദ ഒൺലി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് കൺ റിവേഴ്സ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മറ്റ് ചില ചിന്തകളും ഞാനും അതിനായിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് എടുക്കണം ആർക്കിടെക്ചർ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ ഒരു ഒരു പ്രധാന സംഗതിയായിരിക്കും ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കത്തുള്ളൂ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എടുക്കാം അല്ലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ആർക്കിടെക്ചർ ഇതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ആക്ക കുർബൂസിയെ കുർബൂസിയെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുർബൂസിയെ സിറ്റി ഓഫ് ടുമാറ എന്ന് പറഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലെ പുസ്തകത്തിൽ സിറ്റി ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിലോ ട്വൻറ്റി നയനിലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസസ് ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് അപ്പ് ടു അമ്പത് നിലയ്ക്ക് പണിയാം ഓഫീസസ് വി ഹാവ് എ ടെക്നോളജി ബൈ വിഷ് ക്യാൻ ബിൽ അമ്പത് നിലയുള്ള കെട്ടം പണിയാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് സ്വായത്തമായിരിക്കും അതായത് മെയിൻ എന്നല്ല ആർ സി സി കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്പത് നിലയുള്ള കെട്ടിടം പണിയാം വീടുകളും പണിയുമ്പോൾ പുള്ളി പറ ആ പുസ്തകത്തിൽ പുള്ളി എഴുതി പതിനഞ്ച് നിലയുള്ള വീടുകളെ പണിയാവുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് പുള്ളി പണിയുമ്പോൾ ഞാൻ മാഴ്സയിൽ ലോ കുർബൂസിയെ ചെയ്തൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ ഹാബിറ്റേഷൻ എന്നെങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ പോയി കണ്ടു ഞാൻ ഒരിക്കൽ മാഴ്സയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ ആ ഹിസ്റ്റോറിക് സിറ്റി എന്നൊക്കെ വളരെ ദൂരെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ആർക്കും ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ആ പോയി അന്നേ കണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ പാട് കിട്ടു കണ്ടു അവസരം കണ്ടുപിടിച്ച് ബിൽഡിംഗ് പോയി കണ്ടു ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാരണം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള അതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്നവർ താഴത്തെ നിലയിൽ കൊച്ച് കൊച്ച് കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളെ ഒട്ടും ഒരിടത്തോട്ടും വിടാൻ പറ്റുകയില്ല ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മുടെ ബിൽഡേഴ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകും ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് റൂർക്കിയിൽ അടുത്തൊരു എയർപോർട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി കാറിലാണ് പോകാറ് പതിവ് അപ്പോൾ ഗാസിയാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൗണിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഗാസിയാബാദിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ലം ഓൾറെഡി ബിക്കം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ
അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അവരോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല ഒരു ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും വിളിച്ചു ഒരു മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ കേരള മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒ പി സാറിന് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഒ പി ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അന്നത്തെ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തുന്നു ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണ് അന്നത്തെ പൈനീർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇക്ക ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം മൂവ്മെൻറ്റ് വളർത്തിയത് ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഇവരാണ് പാലിയേറ്റ് മെഡിസിൻ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഉള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോയവരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കിടക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആരും പറയുകയില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണമെന്ന് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന നിൻ്റെ അപ്പ നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറോ പറയും എന്നെ ഒന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ചത്തോൾ മരിച്ചോട്ടെ എന്നെ അതിനെ അനുവദിക്കും എന്നേ പറയാത്തു എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലെ ഇരിക്കരുത് ഇതെങ്ങനെ വീട് പോലെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം ഹോംലി മീൽസ് എന്താണ് ചില പരസ്യങ്ങൾ ഹോംലി മീൽസ് ഹോംലി സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ അല്ല ഹോംലി സ്റ്റേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്യം വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡിസൈൻ നടത്തി അപ്പം ഞാൻ വലിയ ക്യാമ്പസ് അറുപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിങ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേ അപ്പം ഞാനിത് അത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ പോയി കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ സൈറ്റിൽ പോയി ഞാൻ അന്ന് സൈറ്റിൽ നേരത്തെ എത്തി എൻജിനീയേഴ്സും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് ഓക്കുപ്പ് ചെയ്ത ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കയറി നടന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുക ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആരാണെന്നോ എൻ്റെ കൂടെ ആരാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ പകുതി അസുഖം പോയെന്ന് കാരണം പുള്ളി കിടക്കുന്നത് ഒരു ജനലയുടെ സൈഡില റിലേറ്റീവ് അപ്പുറത്ത് റിലേറ്റീവിൻ്റെ ബെഡ് അവിടെ ഒരു ജനലയുണ്ട് ഇത് വെരി ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് മനുഷ്യ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബെഡ് മറ്റേ സൈഡിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബെഡ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ വരാന്ത കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ഒക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് പണിതേക്കുന്നത് സീലിംഗ് നോക്കി മരിക്കണം ഒരു ജനലയോ മഴ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഐ ടി ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പുറത്തിറങ്ങി ഓ മഴ പെയ്തല്ലേ ഇത് പറയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഴയ പല ഐ ടി ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയും സ്ഥിതി അതാണ് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും ഇല്ല പുറത്തെന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഹാളും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും അതുപോലെയാണ് പക്ഷേ അപ്പം ഞാനിത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് വെച്ചാണ് ഒരു ജനലയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ്ങിൽ കൊടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഇതിനകത്ത് വളരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ പേര് കല്ലി കൂത്തി വയ്ക്കുന്നത് അവർ കല്ലിൽ കൊത്തി ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനൊന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് പല അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ നൂറ് അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ ആ നൂറ് അവാർഡിലും മെച്ചം ആ പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞാണ് ചില ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെക്ക് അവസാനത്തെ ചെക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യു ഫുള്ളി ഡിസേർവ് ദിസ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ച പേയ്മെൻ്റ് തന്നു ആ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് തരുമ്പോൾ പറയാം ഇതുപോലെയുള്ള പല ക്ലയൻസിൻ്റെ എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ചില ക്ലയൻസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുകയില്ല പക്ഷേ എന്നാ
ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചീപ്പറാണ് വേറെ ഗ്യാസ് എന്നാൽ ആർ ഫോർട്ടീനോ ആർ ജെ ഫോർട്ടീൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പേര് ഓർക്കുന്നില്ല കാരണം അതിനു വേണ്ടി പറയാനായിട്ടല്ല ആ ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങാർക്ക് കൃത്യമായി ആസ്പസ്റ്റോസ് ആസ്പസ്റ്റോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ കാരണം കേടാവൂല ചീത്തയാവൂല വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാം വളർന്ന് വളരെ ഗുണമുള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് വണ്ടർഫുൾ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് അന്ന് പരസ്യം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളായപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ആസ്പസ്റ്റോസ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും ആസ്പസ്റ്റിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും വെസ്റ്റേൺ യു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആദ്യം ബാൻ ചെയ്തു നമ്മളും ബാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആസ്പസ്റ്റോസിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാനും ഉള്ള ആസ്പസ്റ്റോസ് വരെ പല ചിലയിടത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പല സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഔട്ടോഴ്സും കാണും അവർ അതും പൊളിച്ചു മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഫോർമാലിറ്റി ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ മെലമൈനിലുണ്ട് മെലമൈൻ പ്ലേറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം നോക്കി ഏത് കല്യാണത്തിന് പോലും മെലമൈൻ പ്ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പോയി ബിക്കോസ് ഇസ് കോസ് എസ് ക്യാൻസർ മെലമൈൻ പ്ലേറ്റ് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡ് ഈ പ്ലൈവുഡിൽ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഇല്ലാത്ത പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പനികളൊക്കെ പരസ്യം ഫോ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഇല്ലാത്ത പ്ലൈവുഡ് വില കൂടുതലാണ് എന്ന് പരസ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് ഈ മെലമൈനും ഈ പ്ലൈവുഡും ഒക്കെ ശ്വസിച്ച് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓങ്കോളജി പുള്ളി പറയുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗം ഭയങ്കര ഇൻക്രീസ് ആണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലൊരു ക്യാൻസർ രോഗം അപ്പം ഞാൻ പുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് അവൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ശ്വസിക്കുന്ന വായു കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കും വല്ല ഗ്രാമപ്രദേശത്തും പോയി ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാധനം ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷത്തോടെ ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് കാണിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിൽഡിംഗ് കാണിക്കാനോ എൻ്റെ പ്രോജക്ട് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി അറിയാം വളരെ കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ കോൺക്രീറ്റിന് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസിനിലെ സെപ്റ്റംബറിലെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് സ്കാൻഡൽ അന്ന് അവരൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞത് വൺ തേർഡ് യു കെയിലെ ക്രൗൺ ബിൽഡിങ്സ് ക്രൗൺ ബിൽഡിങ്സ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ബിൽഡിങ്സ് ലീക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് പകൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി മേ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചു കോവിഷൻ തമ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ നീളം കൂടിയേ പറ്റൂ ഒരു ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീളം കൂടിയേ പറ്റൂ ഒരു ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീളം കുറയും ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി രാവിലെയും വൈകുന്നേരം രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് ഡെയിലി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രാക്സ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ലീക്കേജ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി ഡൺ ഫോൾട്ട്ലെസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കെമിക്കലും വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് കെമിക്കലും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാശ് ഒരിക്കൽ ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പാടെന്നുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ലീക്കേജ് കൊറോഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് സിമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രോബാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ലൈമിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് ഞാൻ സാധാരണ മീറ്റിംഗ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരോടോ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റിയും ഒക്കെ കാണും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ് എത്ര നാൾ നിൽക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറയും ചിലർ പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആവട്ടോ മാക്സിമം പോയാൽ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം അതിൽ കൂടുതൽ ആരും പറയുകയില്ല
ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ബിൽഡിങ് എനിക്കത് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കോമ്പൗണ്ട് വാള എൻ്റെ ഭവന നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ പണിത ഒരു ടു സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കോപ്പിങ് ആ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കോപ്പിങ് ആണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അല്ല പറഞ്ഞാൽ ആ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഭിത്തി പണിതേച്ച് ഓല കൊണ്ട് റൂഫ് അണിയുന്ന എത്രയോ ബിൽഡിങ്സ് അത് മാറിയിട്ട് ആ കോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷണലായിട്ട് വെർണാക്ലോ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ മറന്ന് ഈ കോൺക്രീറ്റ് എസ്പോസ് കോൺക്രീറ്റ് മറ്റേ കോൺക്രീറ്റ് എസ്പോസ് കോൺ ഒരുപാട് ദോഷമുണ്ട് ആസിഡ് റെയിൻ സൾഫേറ്റ് സൾഫേറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് സിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേക സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കും സാധാരണ സിമെൻറ്റിന് ആസിഡ് റെയിൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പൊല്യൂഷൻ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ആസിഡ് റെയിൻ്റെ ഇത് എക്സ്പോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സൾഫേറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ് കുറച്ചുകൂടി ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും സ്ലൈറ്റ്ലി കോസ്റ്റ്ലി ചെറ്റനാട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കളയൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ സൾഫേറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫാക്ടറി വിസിന് പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞ സൾഫേറ്റ് സിമെൻറ്റിന് വളരെ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഹൈ അലുമിനിയ സിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഈ സ്റ്റിപ്പിക്കൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് എൻ്റെ വീടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ എൻ്റെ ഫാദർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പണിതാണ് ലൈൻ പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ റോ ഹൗസ് പോലെ അടുത്തടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ റൂഫിൻ്റെ ഓവർ ഹാങ് ലൈൻ പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ അത്രയും ഡ്യൂറബിലിറ്റി സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിനില്ല നൂറ് കണക്കിന് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പുതു ജനറേഷനിലെ തലമുറയിനെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹൈ എനർജി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല തെർമലി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് ചൂട് കൊണ്ടാത്തിരിക്കാം അതുപോലെ രാത്രി ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ഏറ്റവും വേണ്ട അന്നേരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ തിക്നെസ് കൂടുതലായിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴാണ് കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ് ഇരിക്കുന്നത് എ സി ഇട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ എ സി എത്ര പേർക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എ സി എത്ര നാൾ നമുക്ക് ഇട ഇടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മൂന്നാമത്തെ സംഗതി സഫ്സ് ഇപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസംബിൾ ഡിസൈൻ ടു ഡിസംബിൾ അതായത് നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് നാളെ പൊളിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് തരണം സ്റ്റീൽ ഡിസംബിൾ ആണ് ലൈം മോട്ടർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്രിക്ക് ഡിസംബിൾ ചെയ്യാം ടിംബർ റൂഫ് ഡിസംബിൾ ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടായാലും ലോ ലൈങ് ഏരിയ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ സോ കോൺക്രീറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹൈ എനർജി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഇത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഡിഫക്ട്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും 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 ഇട്ടിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് പണിയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വേറെ ടെക്നോളജിയുടെ പുറകെ പോകുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്സ് ഈ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിലും ആവശ്യത്തിന് സിമെൻറ്റും കോൺക്രീ സ്റ്റീലും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താലും ചില ബിൽഡിങ്സിന് ലീക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് മോശമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനുള്ള നോളജ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വരിക നമ്മുടെ വെർണാക്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നോളജ് നമുക്കിത് കിട്ടും ഡിസാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇത് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പെട്ടത് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ഡിസ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്നു ഇരുപതിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൽ മനസ്സിലായി ഇത് എല്ലാ വർഷം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊച്ചിയിൽ
അതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം ആ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായി ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകാനും ഒരുപാട് താമസമുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് ഇത് ഞാൻ ആ മോളി കാണിച്ചത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇത് വന്നു പക്ഷേ അവിടെ പുഴയുടെ തീരത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പുള്ളി ഒരാൾ വീട് വെച്ചപ്പോൾ ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു നമ്മളാരും ഒരു കുറ്റവും പറയില്ല പുള്ളിയുടെ സ്ഥലം പുള്ളിക്ക് പുഴയുടെ തീരത്ത് വീട് വയ്ക്കണം ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വെള്ളപ്പൊക്കം ആ ഒരിക്കലും വെള്ളപ്പൊക്കം വരത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകും കാരണം വെള്ളം ഒഴുകാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം എന്നും കുറയ്ക്കുന്നോ അപ്പം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന പ്രിപ്പയർനെസ് അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ലോങ് ടേമിൽ അതുകൊണ്ടാണ് റൂം ഫോർ റിവർ നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രി നെതർലൻഡ്സിൽ പോയപ്പോൾ റൂം ഫോർ ദ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് പോകാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം നെതർലൻഡിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നെതർലൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതിഥിയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറച്ച് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആർക്കിടെക്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് ആർക്കിടെക്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നടന്ന് കാണിക്കുകയുണ്ടായി നെതർലൻഡാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ന്യൂയോർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ വെള്ളം ഒരു മീറ്റർ സീ ലെവൽ റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിന് മുട്ടും കോൺക്രീറ്റ് വാൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ മൊത്തം തീർന്നില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയ ഫ്ലഡ് ഏരിയ വരും എന്നുള്ള ക്ലൈമറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ പോകാൻ നെറ്റിൽ നിന്നടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിലെ സ്ഥിതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെ ഒന്നും പോകണ്ട ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ പറയും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ ഒരു മീറ്റർ വെള്ളം പോകുമെന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിലെ സ്ഥിതിയായത് ഏതൊക്കെ ഏരിയ നോക്കുക ആ ആലപ്പുഴയുടെ തെക്കോട്ട് അമ്പലപ്പുഴ കുട്ടനാട്ടിലെ ഏരിയ വല്ലതും ഉണ്ട് മൊത്തം വെള്ളത്തിൽ പോകും ഇപ്രാവശ്യത്തെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കുട്ടനാട്ടുകാർ ഒരു പങ്ക് ചോദ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറിയാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ കുട്ടനാട് സമ്മറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ സമ്മറിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം ഇതാണ് റിയാലിറ്റി ഇതായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിലുള്ള ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അറുപതിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇപ്പോഴല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതി ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവറാണ് നെറ്റിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ നെതർലൻഡ്സിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഒരു മീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പൊങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നെതർലൻഡുകാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കി പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഒരു ഒരുന്നൂറിൽ ഒരു മീറ്റർ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് തടയാനായിട്ട് നാല് മീറ്റർ വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ നെതർലൻഡ്സിനൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ഡൈക്സ നാൽപ്പത് ശതമാനം നെതർലൻഡ് കുട്ടനാട് പോലെ സീ ലെവലിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ വെള്ളം പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൈക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകും ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഏരിയ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നാല് മീറ്റർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് പോലെയുള്ള അത് പുതിയ ഹൈവേസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ടൈം മാഗസിൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യസ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് വേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് വാറങ്കലിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അമ്പത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി അമ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഏപ്രിലിൽ ഡൽഹിയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവമാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ മോൻ ഡെൻമാർക്കിലാണ് സമ്മറിൽ ഒരിക്കലും ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇപ്പോൾ അവർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം അവിടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇല്ല ഹീറ്റിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി പോവുക വേനൽക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടായ നേരത്തെ ഉണ്ടായ രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടോ ഇത് അതല്ല ഇത് ദിവസങ്ങളോളം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്ത
യു എസിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാൾസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഓൺലൈൻ ഇതും കൂടെ വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആ ലാസ്റ്റ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് മാൾസ് ഗോൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മോർ ടു ക്ലോസ് ഇൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോഴും മാളുകൾ പണിയുക അപ്പോൾ ഈ ഇന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരുടെ ഇത് ഫോ ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഇതിനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ തോളം ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നീട്ടി വെക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരെ അറുപത് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയും പ്രോബ്ലംസ് ആർ അറൗണ്ട് ദ കോണർ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാണാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വരില്ല എൻ്റെ മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഞാനൊരു മുപ്പത് വർഷം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടിട്ടേ മരിക്കാൻ പോകുന്നു അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകേണ്ടത് നിങ്ങളിത് കാണാൻ പോകണം ഞങ്ങളും കാണുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ഇതും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മകൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് മാറി കാരണം ബീഫ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോൺട്രി ബീഫും പോർക്കും ഒക്കെ മോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ദ ഈ ഇതാണ് ചില ചിക്കൻ കുറച്ച് കുറവാണ് ബീഫിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റേറിയൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ഡാമേജ് ഏറ്റവും കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി വളരെ ഫ്രജൈലാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ഷനും ഈ ഫ്രജൈലിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പറയാം പറഞ്ഞൊരു റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ എടുക്കാം പക്ഷെ അതല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഐഡിയലായിട്ടൊന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഓഫീസ് നടത്തുമ്പോൾ ചില കോംപ്രമൈസസും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ചില താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും നമ്മളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷനും ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയും വളരെ ഇതാണ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളത് ഇത് നടക്കാത്ത ഒരു ആശയമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഉള്ളത് ആ ചിന്താഗതി മാറ്റി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും അവരുടെ മക്കളും ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സുഖത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്തു പക്ഷേ ചില പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വളരെ താങ്ക്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി അസർ കോംസിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഇൻ സൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഈ ജൂൾ ടെക്നീക്സ് നാ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ എ ക്വിക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ദേർ ആർ റൂൾ ഫോർ ദ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് ടു കം ഇൻ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് സാർ ദീസ് ആർ റൂൾ ഫോർ ദ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് ടു കം ഇൻ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് സാർ ദീസ് ആർ റൂൾ ഫോർ ദ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് ടു കം ഇൻ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് സാർ ദീസ് ആർ റൂൾ ഫോർ ദ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് ടു കം ഇൻ എർത്ത്ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് സാർ ദീസ് ആർ റൂൾ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ബീൻ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ഞാൻ രണ്ട് എർത്ത്ക്വേക്ക് പ്രോജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനോരമയുടെ ഗുജറാ ലാത്തൂർ ഭൂകമ്പം വന്നു ഇപ്പം മനോരമ വായനക്കാരുടെ ഇന്ന് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ലാത്തൂറിൽ മാനിഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാനാണ് മനോരമയുടെ ഭുജ് ഗ്രാമവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലൊക്കെ ഞാൻ ബിൽഡിങ്സ് ചെയ്തിട്
ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറ് പേര് മരിച്ച ഒരു വാർത്തയായ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇത് പറയാം രണ്ട് പേരോ മൂന്നോ പേരോ അഞ്ഞോ അഞ്ച് പേരോ ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊന്നുമില്ല ബോംബെയിൽ നാല് ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആ കണക്ക് ബിൽഡിങ് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കണക്കാണ് കുറച്ച് പഴയ കണക്കായിരിക്കും അത്ര അത്ര മാസം മോശം കണ്ടീഷനിലാണ് പല ബിൽഡിങ്സും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ റോണൻ പോയിൻ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ചു കാരണം നമ്മൾ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ റൂൾസ് അനുസരിച്ചും കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ബിൽഡിങ് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു കാരണം എല്ലാവരും ആൻസറബിളാണ് ആർക്കിടെക്സർ ആൻസറബിൾ സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻസറബിളാണ് ക്ലയൻസ് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചർ കോൺഗ്രസ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും വേൾഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരൊരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ചു ആ കമ്മിറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള രണ്ട് വാചകമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിസൈൻ ഫോർ ദ അൺനോൺ അതായത് നമ്മൾ എത്രയെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ കാരണം റിപ്പോർട്ട് വരണം വന്നപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് കോഡ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും യു കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വലിയൊരു റിസർച്ചോ ഒന്നും വലിയ ഇവിടെ ഐ ഐ ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മൈക്രോ കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചും മറ്റേതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം ഏത് ഇത് നോക്കിയാലും വലിയ ഉത്തരവൊന്നും കാണുകയില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അവർ എന്നിട്ട് ആ ഡിസൈനിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് ഒരേ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം അതായത് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ല ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോഡ് അത് അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാരണം അവിടെയൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി ഇപ്പം ഒരു കുറച്ച് നാളുമ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കെട്ടിടത്തിന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങും ആയിട്ടുള്ളതിന് തീ പിടിച്ചു നാച്ചുറലി ഇപ്പം മഡ്രാസിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് കൊളാപ്സ് ആർക്കിടെക്ടിനെയും ബിൽഡറെയും പിടിച്ച് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടു അപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല ഇതിൻ്റെ വരുമ്പം അപ്പോൾ അത് വന്നു അവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ട് കളറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ലോബിയിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അത് ആ ലോബിയിൽ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലാണ് ഫയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ആർക്കിടെക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കൺസൾട്ട് പലതും തമ്പ് റൂൾ പ്രകാരമാണ് പോകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഓമാർ എന്നോട് യോജിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇലക്ട്രിക്കലും ഫയറും ഒക്കെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അക്വസ്റ്റിക് കൺസോൾ എല്ലാം തമ്പറുകളായി വളരെ കുറച്ച് ഒരു വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഈ കാര്യത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് തിങ്കിങ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽസ് അതിനെ കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കമ്പനി കാര്യമായിരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും അവരിത് പൊതുവെ അവരുടെ കോൺഫറൻസും മറ്റിതും വെച്ചിട്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടെ വെൽ റെഡാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ചും കാരണം ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ ആയി കാരണം വിമാനം താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നൂറ്റമ്പത് വരേണ്ടത് നൂറ്റമ്പത് പേര് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എടുത്ത് ടു ആക്കിയിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ വിമാനം താഴെ പോയാൽ അതിനകത്തുള്ള നൂറ് പേരും ചാവും ഞാനൊരു കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ശരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന
ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം സാറിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നാൾ എൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു മായസിന് കൊടുത്ത് അയച്ച് എൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പത്രക്കാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് വെച്ച് പണിയണം ഓല കൊണ്ട് റൂഫ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഏതാണ് മോർ ഇതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഞാൻ നൂറിൽ കൂടുതൽ ബിൽഡിങ്സ് മൺകട്ട കൊണ്ട് ഞാൻ പണിത ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാ മഡ് ബിൽഡിങ്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണമെന്നില്ല മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അവിടെ പോയി ബ്രിക്കിന് പോയാൽ ഇച്ചിരി മൺകട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അതിനകത്തൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് സിമെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും പോയി എന്നിട്ടും പറയുന്ന മണ്ണ് കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കി മണ്ണ് കൊണ്ട് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവ് ചെയ്യും ഞാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ തന്നെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ ബേസിക് റൂട്ട്സിലോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലോങ് ടേം യൂസിൽ എന്ത് എത്ര എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുക പുതിയ ഇന്നോവേഷനായിട്ട് ചിന്തിക്കുക പുതിയ തലമുറ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി Sir, here. Uh, just a, a comment on your um, uh, rude and very uh, what you call socially committed lecture. Um, the, my point is on, uh, see, uh, the, uh, technical things like formaldehyde, the, con- the nature of the concrete. When are the coda there? ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഞാനൊരു മിഡിൽ ഏജിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചി ബിനാലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് എഡിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്സ് മറ്റ് പല ഫീൽഡ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലൈഫിലുള്ള സെമിനാർസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ലാറി ബേക്കറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഐ തിങ്ക് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിൻ്റെ ഒരു ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഓൾ കേരള ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ കുറേ ആർക്കിടെക്സ് അസോസിയേഷൻ അവരൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ദോ ലാറി ബേക്കർ ഈസ് നോ മോർ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഞാനൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറച്ചാൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ഓഫീസിൽ സെയിൽസ് അല്ല ഓഫീസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് വട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ദർ ഇൻ ദ ഫിലിം ആൾസോ വട്ട് എംഫസൈസ് വാസ് ദാറ്റ് ഈ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ലെവലിൽ സാറിൻ്റെ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് കോംസ് ലെവൽ അസറ്റ് കോംസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ബിൽഡർ ആ ഒരു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡച്ച് നെതർലാൻഡ്സ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ നെതർ മീൻസ് ഡൗൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ബിലോൺ നമ്മൾ വളരെ മെനി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പഴയ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ആ ഇത് ആ ദ്വാരം അടച്ചുകൊണ്ട് ആ സിറ്റി സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടനാട് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഏരിയകളിൽ അവർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചില ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലാറി ബേക്കറിൻ്റെ ഇത് ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതിലേക്ക് വന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിന് ചെയ്തൊരു വഴി അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതേപോലെയുള്ള എ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചില വർക്കുകൾ ചെയ്തു അതോടുകൂടി താഴെയുള്ള ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി തൊട്ട് ക്ലർക്ക് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ലെവലിൽ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ഹോംസ് പോലെയുള്ള ലെവലിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സ് അവരിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയില്ലേ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ഈ ടോപ്പ് ഡൗണിലേക്ക് ഇത് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ടൈം എടുക്കുന്നില്ല ഫോർ മേ ബി ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക അന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് കേരളയിലെ എറണാകുളത്തൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഗ്ലാസ്
എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജേഴ്സിൻ്റെ എൻറ്റയർ ആ ഷി ആ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് റിജക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇവർ ഒരാൾ പോയിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആ ചെടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പ്രൊസീജേഡ് ഇടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളായേക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇവർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ലാറി ബേക്കർ ചെയ്ത പോലെ ടോപ്പ് ഡൗൺ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തൊട്ടുള്ള അവരുടെ ബിൽഡിങ്സ് പണിയുമ്പോൾ ഉടനെ ക്ലർക്ക് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം വരും അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസർ ഹോംസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് എൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർമാലിറ്റി ഹെൽഡ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ എക്സാം ഇതുണ്ടായി ഞാൻ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഗോഡൌണിൽ കുറച്ചാൾ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചീഫ് പുള്ളി പുറത്താണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് രാത്രി വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാം ഞാൻ കുറച്ചും യങ് ആയിരുന്നു തേർട്ടീസിലെ മറ്റും ശ്വസിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം നെറ്റൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പിടി കിട്ടി ഹോ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഇതിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഇഷ്യൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് കം ബോസ് പുള്ളി ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന പറയും പേഴ്സണലി പുള്ളി ആ സാധനം നെറ്റിന് എടുത്തത് ഒരു മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് പുള്ളി കീറി എടുത്തിട്ട് ബിക്കോസ് പുള്ളി ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലും ജപ്പാനിലും ഇതില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് ന്യൂ ആണ് മനസ്സിലായി ഞാനിത് രണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ഉത്തരമൊന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും മരിക്കാറായ രോഗി കിടക്കുന്നു നൂറ് രൂപയുടെ മരുത്ത് മരുന്ന് കൊടുത്ത സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്ന് ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സഹിച്ച് ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം അഫോർഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മരുത്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട മെജോറിറ്റി രോഗികൾക്കും അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കണം അസർ ഹോംസ് സുനിൽകുമാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുനിൽകുമാർ ആ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോറി ബേക്കർ എന്ത് വിശ്വസിച്ചോ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് ചെയ്യുന്നു സുനിൽകുമാർ വിശ്വസിക്കുന്നു സുനിൽകുമാർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എന്ത് വിശ്വസിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ അമ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ അന്നത്തെ പോപ്പുലേ അമ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി അല്ല സുനിൽകുമാർ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും അല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്